é uma audiência pública para debater reformas do Código Florestal no Centro de Eventos da Rua Bernardino de Campos. Joaquim Augusto Soares dos Santos Azevedo Souza, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e anfitrião da tarde. Você que fez os convites para os agricultores. Você e as outras, os outros sindicatos. Exatamente, nós somos convidados. A reunião é do Congresso Nacional, é uma audiência pública, né? Pela Comissão de Meio Ambiente da, da, da Câmara Federal. Nós estamos aqui na qualidade de palestrantes, como convidados deputado Moacir Miqueleto e Aldo Rebelo, coordenado, evidente, pelo nosso deputado Duarte Nogueira. E vai ser é, sobre a reserva legal. O que é reserva legal está sendo discutida hoje aqui? Não, não é especificamente sobre reserva legal, é sobre mudança no Código Florestal Brasileiro. Sim. E nós estamos defendendo, evidentemente, que as áreas já consolidadas com a agricultura permaneçam como tal. Nós não podemos suprimir produção brasileira é, de forma alguma. O mundo está com fome, no Brasil existem 18 milhões de famélicos, a FAO é, anunciou o ano passado um bilhão de gente com fome, a gente não pode abrir mão de produção rural. Tirso, como você está vendo hoje essa assembleia que começou às três da tarde e vai até longe, né? É verdade, é um dia importante, porém nós estamos trabalhando isso há seis anos. Há seis anos que nós estamos discutindo com os nossos deputados referente ao Código Florestal. E hoje, infelizmente, a nossa classe produtora tem sofrido muito com isso. Porque criaram algumas normas e criaram algumas condições onde que da noite para o dia acaba deixando o produtor é criminoso nos seus atos que ele está fazendo. Isso é muito complexo, porque nós temos 16 mil normas para que a gente possa entender qualquer tipo de ação que você faz numa propriedade rural. Anteriormente, você tinha as condições específicas para que você pudesse ocupar as várzeas. O próprio governo trazia os projetos de longa, longo prazo para que você pudesse usar. Você pega, por exemplo, o Código Florestal... Antes você tinha a reserva florestal, que era a reserva que você tinha na propriedade. Agora passou para a reserva é, legal. E essa reserva legal você é obrigado a se responsabilizar pela fauna, por todos os processos. Então é um processo que nós precisamos sim dialogar com a sociedade, verificar. Porém, nós já estamos dialogando isso há seis anos. E nós não podemos deixar esse passivo que está aí, porque toda a sociedade nossa vai pagar. Então é por isso que é importante que a gente possa ter essa discussão, mesmo que ela esteja inflamada, que tenha todo mundo querendo dialogar e falar, é importante para que a gente possa criar uma condição específica de sustentabilidade, tanto ambiental como da agricultura. José Osvaldo Galvão Junqueira, meu amigo Maninho, presidente da Carol. Estamos aqui unidos, Maninho. Mais uma vez, prazer te ver. É, você sempre esteve do nosso lado, sempre trabalhando em prol do agronegócio. E nós estamos aqui, mais uma vez, para defender os nossos direitos. Nós não queremos nada, nada, nada que não é direito nosso. Apenas os direitos que nós queremos realmente que se faça um código florestal, uma coisa justa, uma coisa honesta, uma coisa realmente que sirva para os dois lados. O, o, o proprietário rural não quer devastar, devastar nada, não quer derrubar mato, não quer fazer coisa nenhuma. Nós estamos vendo fazendas aí com preservações maravilhosas. O proprietário rural hoje ele tem consciência disso. Pode ter certeza que a coisa realmente vai sair da maneira que nós queremos. simpático já quando eu ouvia na televisão, mas hoje eu fiquei fã no Muro 1. Que coragem que o senhor tem, que beleza. Eu creio que nós precisamos agir com equilíbrio, mas também com determinação. Nós devemos enfrentar o problema e eu creio que o Brasil precisa de um código florestal que defenda o meio ambiente, mas que também preserve a agricultura do país. Tanto o meio ambiente quanto a agricultura são bens essenciais para o bem-estar do nosso povo e aquele que tem responsabilidade pública não pode renunciar à defesa do meio ambiente 
e muito menos renunciar à defesa da agricultura, do desenvolvimento e da produção no nosso país. E essa audiência hoje, o que o senhor achou como relator? Eu achei muito instrutiva, ouvimos muitas opiniões, opiniões também contraditórias, diferentes, mas é assim que nós devemos trabalhar, ouvir todas as opiniões e elaborar a lei com coerência, com equilíbrio e preservando o interesse público, que é o interesse do povo e o interesse do Brasil. O coordenador da Assembleia Pública, Nogueirinha, que dia de se praticar? Nós praticamos muito a cidadania hoje, o exercício da cidadania, né? Olha, aqueles que aqui estiveram no centro de convenções, mais de 2.500 pessoas, das mais diferentes correntes, tendências, pensamentos, para discutir de maneira democrática alterações no Código Florestal Brasileiro, na lei é, dos crimes ambientais e na política nacional do meio ambiente, teve uma grata surpresa. Possamos concordar ou discordar, mas ninguém sai daqui sem ter tido a certeza de que todos tiveram a oportunidade de colocar a sua opinião. A democracia foi exercida aqui na plenitude e dentro de que foco, de que o Brasil sempre está em primeiro lugar. E a nossa região é uma das regiões mais prósperas do ponto de vista da produção agrícola, tem que garantir estabilidade jurídica, tem que concentrar os seus esforços para colocar o ser humano, o cidadão e a cidadã como parte mais importante de qualquer ecossistema, de qualquer estudo ecológico e fazer com que as regras legais possam permitir que as pessoas possam empreender, gerar emprego, gerar renda, defender os recursos naturais e produzir alimentos. Nós temos que garantir alimentos não só para a nossa população, mas para que haja segurança alimentar, para que o Brasil continue oferecendo alimento barato para a sua população, que vem segurando, inclusive, o regime inflacionário desde a implantação do Plano Real. Música